ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బటన్ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్లైకెన్ మీద ట్యాప్ చేసి ఆన్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అనమాట సో ఇంక లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహేంద్ర టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో గత రెండు రోజులు బట్టి మనకి క్రోమ్ బ్రౌజర్ నుండి యూట్యూబ్ వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ అవ్వడం లేదు సో కొంచెం ప్రాబ్లంగా అయితే ఉంది సో ఈ ప్రాబ్లం చాలామంది అంటే చాలామంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళు మనకి ల్యాప్టాప్స్లో నుంచి చేసేవాళ్ళు కంటే కూడా మొబైల్ నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో మీరు కావాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేశాను సో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేయడానికి సెలెక్ట్ ఫైల్ మీద నేను ట్యాప్ చేసినా కానీ ఇదైతే రెస్పాండ్ అయితే అవడం లేదనమాట సో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎలా ఒక్కొక్కసారి రెస్పాండ్ అయితే అవుతలేదు సో ఇది ఒక క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మనకు ఒక బగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో కంపల్సరీ బగ్ అనేది ఎప్పటికైనా సరే ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో అందులోని గూగుల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి చాలా తొందరలోనే ఫిక్స్ చేస్తారు సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇక పైన కూడా ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేసినట్లయితే నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు కూడా డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా మనకి యూట్యూబ్ యాప్ సో యూట్యూబ్ డిఫరెంట్గా వచ్చిన యాప్ ద్వారా మనం వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ మెథడ్ ఉపయోగించి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తే మీరు యూట్యూబ్ నుంచి డైరెక్ట్గా వీడియోని అప్లోడ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా సో అదే అలాగంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు పైన టాప్లో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మనకి మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో అక్కడ మీరు ఏదైతే ఒక నిమిషం చూసారు కదా ఈ విధంగా ఇక్కడ మీకు జీమెయిల్ అకౌంట్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా మీరు ఏదైతే జీమెయిల్ అకౌంట్తో మీ యూట్యూబ్ క్రియేట్ అయ్యి ఉందో సో మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో అదే జీమెయిల్ అకౌంట్ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడైతే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా జీమెయిల్ అకౌంట్ సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ టాప్లో వీడియో సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ సింబల్ మీద అయితే మీరు ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేస్తే మీకు గ్యాలరీ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీ గ్యాలరీలో మీరు ఏదైతే వీడియోని అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వీడియో ఫైల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేనైతే ఇక్కడ వీడియోని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మీకు వీడియో యొక్క టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అనమాట సో కావాలంటే మీరు ఇక్కడే వీడియో యొక్క టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇప్పుడు టైటిల్ అయితే ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒక టైటిల్ అయితే ఇస్తాను సో వీడియో టైటిల్ వచ్చేసి నేను టెస్ట్ అని పెడుతున్నాను సో టీఎస్ట్ సో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ కూడా నేనైతే ఏమీ రాయదలుచుకోలేదు సో మీరు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట సో అదేంటంటే మీకు ప్రేవసీ అని కనిపిస్తుంది అక్కడ మీరు వీడియోని ప్రైవేట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మీరు పబ్లిక్లో పెట్టుకుని వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేయకూడదు సో ఇదైతే మీరు గుర్తించుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్న మటికి వీడియోని మీరు ప్రైవేట్లో పెట్టుకుని అప్లోడ్ అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట సో ప్రైవేట్లో పెట్టుకుని అప్లోడ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూసాక మీకు లాక్ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది నేను అప్లోడ్ చేసుకున్న వీడియోకి అలాగే మీరు కింద నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ చూడొచ్చు వాటికి గ్లోబ్ సింబల్ చూపిస్తుంది సో గ్లోబ్ సింబల్ చూపిస్తే అవి మనం పబ్లిష్ చేసేసినట్టు అనమాట సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్లో పెట్టుకున్నామో ఆ వీడియోకి మీకు అలా లాక్ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు వీడియో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు ప్రైవసీలో ప్రైవసీ సెట్టింగ్ ఆన్ చేసుకుని మీరు ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని అయితే మీరు ప్రైవేట్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మీరు పబ్లిష్ చేసి మీరు పబ్లిక్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే కనుక మీరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది అప్లోడ్ అవ్వగానే వీడియో పబ్లిష్ అయితే అయిపోతుంది సో మీరు ట్యాగ్స్ ఇవ్వడానికి కానీ లేదా కస్టమ్ తమ్మరైన మీరు యాడ్ చేయడానికి కానీ ఉండదనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్లో పెట్టుకున్నారో సో వన్స్ వీడియో అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మనం యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసుకుని సో అక్కడి నుంచి మనకు కావాల్సిన టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్స్ అలాగే తమ్మినైలు ఇచ్చుకుని సో అక్కడి నుంచి మనం వర్క్ అంతా మనం ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం దీన్ని పబ్లిష్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ వర్క్ అవ్వని సమయంలో మీరు డిఫాల్ట్గా ఉన్న యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఈ విధంగా అయితే వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో వీడియో
అంతే కానీ మనం డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ స్టూడియో కట్ట ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకే అప్లోడ్ మాత్రం మనం ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్తో కంప్లీట్ చేసి తర్వాత మిగిలిన పని అంతా మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్తో చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను నా మొబైల్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఓకే క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు మేము యూట్యూబ్ స్టూడియోలో వీడియో లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది కదా సో వీడియో లిస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు ఇందాక యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ నుంచి అప్లోడ్ చేసిన వీడియో మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది డ్రాఫ్ట్లో సో దాన్ని మీరు ఎడిట్ బటన్ మీద అయితే ప్రెస్ చేయండి సో వన్స్ ఎడిట్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయగానే సో మీకు ఈ విధంగా స్క్రీన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడి నుంచి మీకు మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా మీరు ఇదివరకు వీడియోస్ ఎలా అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నారో సో అదేవిధంగా మీరు అప్లోడ్ అయితే చేసేయచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఆ వీడియోకి అయితే నేను టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్స్ అండ్ అలాగే నేను ఏదైతే తమ్మినేలు పెట్టాలనుకుంటున్నానో ఆ కష్టం తమ్మినేలు ఇచ్చి నేను వీడియోని అయితే పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనకి ప్రైవేట్లో అయితే కనిపిస్తుంది సో మీరు మీ వీడియోకి టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు పబ్లిక్లో పెట్టుకుని పబ్లిష్ చేసేసినట్లయితే మీ వీడియో అయితే పబ్లిష్ అయిపోతుంది అనమాట సో లేదు మీరు ఒకవేళ షెడ్యూల్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే షెడ్యూల్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేనైతే నా వీడియోని షెడ్యూల్ అయితే చేస్తున్నాను రేపొద్దున పబ్లిష్ అయ్యే విధంగా సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగా లేట్ నైట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేసిన ఎవరు చూడరు కాబట్టి ఈ వీడియోని రేపు మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి అప్లోడ్ అయ్యేలాగా నేనైతే పబ్లిష్ చేస్తున్నాను అనమాట షెడ్యూల్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మీరు యూట్యూబ్ యొక్క డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్లో వీడియో అప్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకుని ప్రాసెస్ అంతా నార్మల్గానే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ఇటు క్రోమ్ బ్రౌజర్తో ఫ్యూచర్లో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఎదురైతే మీరు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో గాయస్ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అయితే అందించండి మరి అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద రెట్కాలలో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బాటం కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్న ద్వారా నేను ఎప్పుడు ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అనమాట సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్